আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর এসো হে বৈশাখ এসো 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 হে বৈশাখ এসো এসো তা পোষো নিঃশ্বাস বায়ে মুসরে দা পোড়ায় বছরের আবর দূর হয়ে যাক 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 এসো 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 হে বৈশাখ এসো এসো সুপ্রিয় দর্শক আমার গুণগুলানি শুনেই কিন্তু বুঝেছেন আমাদের আজকের আয়োজন বৈশাখী নিয়ে সুপ্রিয় দর্শক দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন প্রত্যেককে জানায় আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে বৈশাখী শুভেচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি দর্শক দর্শক আপনারা তো জানেন আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে নতুন নতুন সব রান্নার রেসিপি নিশ্চয়ই আজকে আমাদের রান্নাঘরে বৈশাখী নিয়েও কিছু রেসিপি থাকবে আর বরাবরের মতোই আমাদের রান্নাঘরে থাকে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দিয়ে থাকেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আর একটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক চট করে সে দুটো দেখে নেই লেবু পাতায় ইলিশ পোস্ত সাথে জিরা ভাত বৈশাখকে সামনে রেখেই উপলক্ষ করে আমি ইলিশ মাছের একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে লেবু পাতায় ইলিশ পোস্ত এবং সাথে জিরা ভাত সুপ্রিয় দর্শক কাকুলি সাহা আমাদের জন্য এনেছে লেবু পাতায় ইলিশ পোস্ত এবং সাথে জিরা ভাত বৈশাখী রান্না চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে একটা জোরে দেখে নেই ইলিশ একটা আধা সেদ্ধ ভাত পরিমাণ মতো জিরা পরিমাণ মতো পোস্ত বাটা দুই টেবিল চামচ সরিষা বাটা দুই টেবিল চামচ লবণ পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ তেল দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল দেড় টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ পানি পরিমাণ মতো মরিচ চার পাঁচটা তেজপাতা ও গরম মশলা পরিমাণ মতো ঘি আধা কাপ ক্যাসুনাট পরিমাণ মতো চিনি স্বাদ মতো লেবু পাতা দুটা দর্শক রেসিপি তো দেখা হলো এবার আমরা মূল রান্নায় চলে যাই আপু শুরু করি ওকে প্যানটা হবে গরম করতে দেই হ্যাঁ প্যানটা গরম হতে হতে আমি যেটা করব মাছটাকে আমি মেখে নিচ্ছি একটা আস্ত মাছ দেখতে পাচ্ছি দর্শক প্রথমে যেটা করছি আমি এটাতে লবণ দিয়ে নিচ্ছি আর কি পরিমাণ মতো আমি লবণটা দিয়ে নিচ্ছি মাছটা কিন্তু একটু কেঁচা কেঁচা করা আছে না ভেতরটা মানে ঢোকার জন্য আর কি ঢুকতে পারে সাথে ঢুকতে পারে যায় আমি লবণ হলুদ এবং মরিচের গুঁড়ো দিয়ে আমি মেখে নিচ্ছি আর কি আচ্ছা দর্শক কেউ চাইলে আপনারা এটা আগে থেকেও মেখে রাখতে পারেন আর কি এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু মরিচের গুঁড়ো আচ্ছা পেঁয়াজ বাটাটাও দিব এখানে আচ্ছা পেঁয়াজ বাটাটা দিয়েও আমি মেখে নিব মেখে নিব আর কি এখানে আমি দুই টেবিল স্পুনের মতো দিব পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটা হ্যাঁ কেউ চাইলে একটু কম বেশি করতে পারে আচ্ছা কি তেল দিব হ্যাঁ তেল দিয়ে দিব সয়াবিন দিব আমি একটু সরিষাও দিব আমি দুটো মিশ্রণে করব হ্যাঁ এখানে মোটামুটি দুই টেবিল স্পুনের মতো হলো ঠিক আছে ওকে যেহেতু এখানে দুই টেবিল সাথে আমরা এবার সরিষা তেল দিয়ে দিচ্ছি সরিষা দিয়ে তেলের একটা আলাদা ফ্লেভার আছে হ্যাঁ ফ্লেভারটা আসবে এবং ইলিশ মাছের সঙ্গে খুব ভালো লাগে সরিষা সরিষা তেল এখানে আমি এক দেড় টেবিল স্পুনের মতো দিলাম আর সরিষা তেল হ্যাঁ এবার যেটা করব এখানে আমার পেঁয়াজ কুচি রয়েছে হ্যাঁ কুচি পেঁয়াজটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপের মতো আধা কাপ হ্যাঁ কুচানো পেঁয়াজ হ্যাঁ কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এবার আমি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি এবার মাছের যে ভেতরের মশলাটুকু সবটুকু সুন্দর করে একটু প্লেস করে দিচ্ছি ইলিশের শুঘ্রান এবার আমরা একটু ঢেকে দিতে পারি আমি পোস্ত দিচ্ছি দু টেবিল স্পুন আর কি 
পোস্তটা একটু বেশিও দেওয়া যায় আপু এখানে একটু পানি দিলে হ্যাঁ অবশ্যই এটাকে ভালো করে মিক্স করে আচ্ছা পানিটা দিয়ে আমরা এটাকে গুলিয়ে নেছি না হ্যাঁ এটা গুলানো হয়ে গেল দেখি এখন কি অবস্থা এই তো ইলিশ আর সরিষা তেল দুটো মিলে একটা অসাধারণ ফ্লেভার আমি পাচ্ছি যেহেতু আমরা এখানে গুঁড়ো মরিচটা খুব বেশি ব্যবহার করিনি তাই কাঁচা মরিচটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আর কাঁচা মরিচটা দেওয়ার কারণে কিন্তু একটা রঙও হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে আমরা সেই পোস্ত দানা বাটা এবং হ্যাঁ সরিষা বাটাটাকে ছেড়ে পরে দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে মিশে যাবে একটু ভাজা হয়ে গেছে এবার কি আমরা পানি দিব নাকি হ্যাঁ এবার আমরা পানিটা দিয়ে দিচ্ছি আর মাছটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য মোটামুটি হয়েই গেছে তারপরেও আধা কাপের মতো আধা কাপের মতো আমি দিয়ে দিলাম এবার আমরা ঢেকে দেব না আর জাস্ট সামান্য একটু চিনি দিতেও পারে নাও দিতে পারে তাই না করার জন্য জি সামান্য জাস্ট হ্যাঁ ঢেকে দিচ্ছি কতক্ষণ রাখবো আপু এভাবে এভাবে খুব বেশি না পাঁচ থেকে সাত মিনিট তারপর লাগছে জিরা আসল যেটা তারপর তেজপাতা একটু গরম মশলা আর স্বাদের জন্য একটু ক্যাশনার দিয়ে দিব আর কি প্রথমে আমি একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল তারপর আমি ঘিটা দিব এখানে পাঁচশো গ্রাম পরিমাণ রাইস আছে আর কি আমি আসলে চালটাকে ফুটিয়ে মোটামুটি সেভেন্টি পারসেন্ট করে রেখেছি আর কি কুক করা হ্যাঁ দর্শক আপনার যদি কেউ চান তাহলে হয়তো এটা একবারেও করতে পারেন আমাদের সময়ের জন্য আমরা একটু আগে করে রেখেছি আর কি তেলটা মনে হয় গরম হয়ে গেছে তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজ পাতা দিয়ে দিচ্ছি তারপর দিয়ে দিচ্ছি একটু গরম মশলা দারচিনি হ্যাঁ তিন চার টুকরো তিন চার টুকরো এলাচ জিরাটা দিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে জিরা ভাজে জিরাটা জিরা জিরাটা যদিও খুবই সামান্য না হ্যাঁ এখন ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে পেঁয়াজটা খুব বেশি ভাজার দরকার নেই না হালকা একটু ব্রাউন খুলে আমরা ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি জিরা পেঁয়াজের মধ্যে এবার যেটা লবণটা দিয়ে দিচ্ছি ঘ্রাণ হালকা একটু ভেজে নিলাম বা ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আধা কাপের মতো ঘি আছে আচ্ছা ওটা কি সবটাই দিচ্ছি হ্যাঁ সবটাই দিচ্ছি चीनी स्वर এবার যেটা আমার এই মাছে আসল কিন্তু একটি উপকরণ দেয়ার বাকি আছে আচ্ছা সেটা সেটা হচ্ছে লেবু পাতা লেবু পাতা এটা যদি আমি আগে দেই তাহলে আমার ফ্লেভার ডাউন হবে যার জন্য এটা নামানোর আগে একটু দিয়ে একটু চিড়ে দিয়ে দিচ্ছি এটা ঢেকে দিলাম দিয়ে আমরা নামি এক মিনিট আর খুব বেশি রাখব না বেশিক্ষণ নয় আপু আমার মনে হয় আমরা এবার দেখতে পারি তাই না কি অবস্থা হ্যাঁ ফ্লেভার তো চলে এসেছে আমরা 
খুব আস্তে করে মাছটাকে সাথে একটু পেঁয়াজ মাছটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি আপু হয়ে গেল আমার লেবু পাতায় পোস্ত ইলিশ এবং জিরা ভাত বৈশাখের জন্য অসাধারণ আমি মুগ্ধ ধন্যবাদ এমন অসাধারণ একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য আসলে ইলিশ মাছ এমন একটি মাছ তাকে যা দিয়ে খান না কেন যে অবস্থাতেই খান না কেন খুবই মজা তবে হ্যাঁ আজকে যেটা আমি করলাম লেবু পাতা এবং পোস্ত দিয়ে লেবু পাতায় পোস্ত ইলিশ আপনারা এই বৈশাখে এটা ট্রাই করুন আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে সবারই ভালো লাগবে সুপ্রিয় দর্শক লেবু পাতায় পোস্ত ইলিশ সাথে জিরা ভাত বৈশাখীর এমন একটা রেসিপি রান্না না করে খেলে কি হয় বলুন তো কিন্তু রান্না করে খেতে গেলে তো প্রণালীটা দেখে নিতে হবে চলো না দর্শক প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নেই প্রথমে একটা আস্ত ইলিশ মাছে লবণ হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ দিয়ে ভালোভাবে মেখে কিছুক্ষণ মেরিনেট করে নিন পরে একটা সস প্যানে তেল দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল দেড় টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে মেরিনেট করে রাখা মাছটা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ ভেজে নিন এবার সরিষা বাটা দুই টেবিল চামচ পোস্ত বাটা দুই টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিন পরে ভাজা মাছের মধ্যে আস্ত মরিচ চার পাঁচটা সরিষা পোস্ত মিক্স দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পুনরায় ঢেকে কিছুক্ষণ সেদ্ধ করে নিন কিছুক্ষণ পর পানি আধা কাপ চিনি সামান্য দিয়ে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ঢেকে রাখুন এবার অন্য একটা সস প্যানে তেল পরিমাণ মতো তেজপাতা ও গরম মশলা পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ জিরা পরিমাণ মতো আধা সেদ্ধ ভাত পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো ঘি আধা কাপ ক্যাজোনাট পরিমাণ মতো পানি পরিমাণ মতো চিনি স্বাদ মতো দিয়ে ঢেকে দমে রাখুন পরে মাছে লেবু পাতা দুটা চিঁড়ে দিয়ে আবারও ঢেকে কিছুক্ষণ দমে রাখুন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার লেবু পাতায় ইলিশ পোস্ত সাথে জিরা ভাত সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি এক্ষুনি কথা দিচ্ছি বিরতির পর নিয়ে আসছি একজন তারকাকে আপনাদের সামনে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির আগে আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম আপনাদের সামনে একজন তারকা কিনে হাজির করব আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি দর্শক আজ আপনাদের সামনে হাজির করেছি আপনাদের অতীব প্রিয় তারকা বন্যা মির্জাকে বন্যা কেমন আছো খুব ভালো এবং তোকে দেখে আমার মন ভালো হয়ে গেছে আমার তো এবার দর্শকদের জন্য বলে দিতে হবে যে তুই আজকে আমাদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছিস আমি যেটা করবো সেটা ইলিশের মালাইকারি মালাইকারি মানে একটু নারকেল লাগে হ্যাঁ ওই তো মালাইকারি মানে একটু নারকেল একদম ব্যাস ওটুকু হলে ইলিশ মাছ হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে ইলিশ মালাইকারি বলো তাই তো সুপ্রিয় দর্শক বন্যা আমাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছে ইলিশ মালাইকারি চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে এক নজরে চট করে দেখে নেই ইলিশ মাছ সাত পিস নারকেল দুধ আধা কাপ সরিষা ও পোস্ত বাটা দুই টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো পানি পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টা উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখি না কি করে রান্নাটা হয় একদম সোজা এটার কোনো মানে আলাদা কিছু নেই আমরা সুবিধার জন্য ইলিশ মাছটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি মেখে রেখেছি একটু হলুদ একটু ইয়ে দিয়ে আর কি লবণ দিয়ে যেটা করি আর কি মানে প্রথমে সুবিধা হয়েছে আমরা একটু তেল দিয়ে দিই আর কি কি লাগছে এটা তো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি একটু হলুদ এটা একসাথে গুলে একটা বাটির মধ্যে দিলে ভালো হতো আমরা সুবিধার জন্য পেঁয়াজ বাটা দেবো সব দেবো একসাথে দিয়ে আপাতত আমাদের এটুকুই লাগবে হ্যাঁ অল্প একটু লবণ দিয়ে দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে লবণ এখানে দেওয়া আছে বলে অল্প করেই দিলাম সেটা স্বাদ অনুযায়ী যার যেমনটা লাগবে সেটা মানে এটাকে একটু আমরা যেমন কষাই আর কি ওমনি একটু কষিয়ে নিলাম দেখ আমার মনে হয় হয়ে গেছে তাই না হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমরা মাছটা দিয়ে দেব আমরা মাছটাকে দিয়ে দেব ইলিশ মাছগুলো ভালো সুন্দর 
सरिषा बाटा पानी दिल चलत आगे दिए मिशा रान्ना होते हलूदेब सबुज मरीचर मजा खुब सीम्पल असाधारण रेसिपी बैशाखिर বাংলা ভিশন দর্শকদের জন্য তোর যদি কিছু বলার থাকে প্লিজ আসলে আল্লাহ করে কিছু বলার নেই কিন্তু আমি আজকে আমাদের রান্নাঘরে এসেছি এবং এসে আমার যে কোনো দিনের চাইতে বেশি ভালো লাগছে তার কারণ আজকে আমার বন্ধু আছেন আমার সাথে সুপ্রিয় দর্শক বন্যা আমাদের জন্য খুব সহজে তৈরি করে দিল ইলিশ মালাইকারি রেসিপিটি যদি বাড়িতে বসে বসে ট্রাই করতে হয় তাহলে তো রন্ধন প্রণালীটা একবার দেখে নিতে হবে চলুন না দর্শক দেখে নিই प्रथम एक फ्राई पान तेल परमाण मत हलुद गुड़ा आधा चा चामच मरीच गुड़ा आधा चा चामच पिंज बाटा दुई टेबल चामच लवण स्वाद मत दिए भलो भाव कषिए मेरिनेट कर रखा इलिश माच सत पिस दिए ढेके किन से नीन पर पानी परमाण मत सरिषा और पोस्त बाटा दुई टेबल चामच दिए ढेके पुनर और किन से नीन एबार काचा मरीच पाँच छा नारकेल दूध आधा कप दिए आर ढेके तीन चार मिनट रान्ना कर नीन तरमुज तरमुज एक ग्रीष्मकालीन सुस्वु फल ये रही है प्रचुर परमाणे पानी फाइार जे कारण निर्दिधाय तरमुज खे ना जाने ग्रीष्मकालीन खरतापे पानी थार कारण सब क्योंकि बेस प्रिय तरमुज सुप्रिय दर्शक तरमुजे क्यों आो रही है भिटाम ए भिटाम सी पटेशियम चलू ना तरमुजे और गुणागुण रही है एक नजरे चटकर देखे नहीं तरमुजर उपकारिता त्वकर उपकार कर 
যদি আপনার ত্বকে ফ্রিকল বা মেজতা থাকে তবে তা থেকে রেহাই পেতে প্রতিদিন তরমুজ খান বিশেষজ্ঞদের মতে তরমুজে বিদ্যমান ভিটামিন এ দেহের ত্বকের জন্য খুবই উপকারী নিয়মিত তরমুজ খেলে আপনার ত্বকের হারিয়ে যাওয়া লাবণ্য ফিরে আসবে এমন সম্ভাবনা প্রবল হার্টকে সুস্থ রাখে তরমুজের একটি বিশেষ উপাদান হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ায় তাছাড়া তরমুজের ভিটামিন সি ক্যারোটিন ও পটাশিয়াম শরীরের কোলেস্টোরেল কমাতে সাহায্য করে এর ফলে আপনার হার্ট বড় ধরনের বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকা যায় কিডনির কর্মক্ষমতা বাড়ায় কিডনিতে পাথর হলে এবং তা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে অনেকে এ ব্যথা সহ্য করতে পারেন না যারা এ থেকে সাবধান থাকতে চান তাদের উচিত নিয়মিত তরমুজ খাওয়া এতে আপনার কিডনির উপর চাপ কমবে এছাড়া নিয়মিত তরমুজ খেলে আপনার প্রস্রাবের ধারা স্বাভাবিক থাকবে ফলে কিডনি পাথর রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমবে হাড় সুস্থ রাখে মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে হারে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয়া স্বাভাবিক এ সময় শরীরে ক্যালসিয়ামের চাহিদা বাড়ে এ বাড়তি চাহিদা পূরণ না হলে হাত বা পায়ে ব্যথা হবে হাঁটাহাঁটিতে সমস্যা হবে অথচ বয়স বাড়লে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করা সার্বিকভাবে শরীর সুস্থ রাখার জন্য জরুরি যদি আপনি নিয়মিত তরমুজ খান তবে এর ক্যারোটিন ও ক্যালসিয়াম আপনার হাড় মজবুত রাখবে এর সুফল পাবেন বয়সকালে রক্তচাপ স্থিতিশীল রাখে অনেকেই খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন ও শরীরচর্চার মাধ্যমে রক্তচাপ স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা বলেন খাদ্য তালিকায় নিয়মিত তরমুজ রাখুন কারণ তরমুজে প্রচুর পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম থাকে যা রক্তচাপ স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে আমার বিদায় নেবার সময় এলো কিন্তু বিদায় নেবার আগে আবারও বলে দিচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাইকে জানাই আবার বৈশাখের শুভেচ্ছা আর একটা কথা কিন্তু বললেই নয় এই গরমে প্রচুর পরিমাণে পানি খান প্রচুর পরিমাণে সবজি খান এবং সালাদ খান ফল খান আর যে যেখানে চলাচল করুন সাবধানে চলাচল করুন প্রত্যেকে ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবং সুস্থ থাকুন আর আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে টাটা